ஹலோ எஸ் நான் தான் உங்கள் சஞ்சு தெரியாத நபர்களால் பெண்கள் ஏமாற்றப்படுறாங்கன்ற விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுங்க அந்த மாதிரி நிறைய வகையான செய்திகளை நம்ம கேட்டிருப்போம் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஏமாற்றப்பட்டதுக்கு அப்புறம் பெற்றோர்கள் நடந்துக்கிற முறையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பெண்களோட வாழ்க்கை வேறு மாதிரி மாறி போவோம் அது என்றதை நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் தென் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்தில் தாங்க இந்த சம்மம் நடந்திருக்கு அது எந்த கிராமம் அந்த பொண்ணோட பேர் என்னெல்லாம் நான் சொல்லவே மாட்டேங்க ஒரு பதினாறு வயசு பெண்ணுக்கு தாங்க இந்த விஷயம் நடந்திருக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த காலத்தில் ஸ்கூல் படிக்கிற பொண்ணுங்களாம் லவ் பண்ணுறாங்க லவ் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்பப்போ தனிமையில் சந்திச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த காலத்து பெண்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கும் சரி ஆண்களுக்கும் சரி காதல் அப்படின்றது ஒரு ஜஸ்ட் செக்ஸ் மோட் அதுக்காக தான் நிறைய பேர் காதல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் இந்த பொண்ணும் காதல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பையன் அவளை ஏமாற்றி அவங்களுக்குள்ள ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்துருச்சு நடந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பொண்ணு தெரியாமல் கர்ப்பமாகிடும் பாட்டி <laughs> அப்பா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பா இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்துருச்சு எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இப்போ நான் பிரெக்னெண்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா கேட்டோன்னா ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிறாரு கோம் ஆகிறாரு என்ன இந்த மாதிரி கருத்தை செஞ்சுருக்குன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுகிறாரு பட் ஆனால் பேசி ஒரு நல்ல தந்தையாக அந்த பொண்ணுக்கு வேறு ஒரு முடிவை எடுத்துருக்கணும் பட் ஆனால் அந்த தந்தை செஞ்சது அது கிடையாதுங்க அவங்க சொந்தக்காரங்கிட்டலாம் பேசி வேறு ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுருக்காங்க சரிம்மா வா நம்ம உங்களுக்கு வந்து மைண்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்காக நம்ம வெளியூர் போகலாம் அங்கே போயிட்டு இந்த கருவெல்லாம் கலைச்சிட்டு நம்ம வந்து ஒரு புது மனுஷன் நம்ம இந்த வீட்டுக்கு நான் மறுபடியும் கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பதினாறு வயசு பொண்ணு அவர் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு கூட்டிகிட்டு போனதோட சரிங்க இங்கே இருமாதம் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தந்தை கிளம்பி போனார் பட் ஆனால் அந்த தந்தை மறுபடியும் ரிட்டன் வரவே இல்லைங்க ஒரு தெரியாத இடத்துல போயிட்டு அந்த பொண்ணை அப்படியே விட்டுட்டு அந்த தந்தையும் அந்த பொண்ணை ஏமாற்றிட்டு ஓடிட்டாருங்க ஒரு புது இடத்துக்கு போனவனே அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலங்க வீட்டுக்கும் எப்படி போகிறதுன்னு தெரில அவன் எந்த இடத்துல இருக்கான்றதான் அந்த பொண்ணுக்கு அந்த அளவுக்கு புரியல ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு பதினாறு வயசு தாங்க ஆகுது அவள் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியாமல் திக்க முழுக்க ஆடிட்டுருக்கா அதுக்கப்புறம் ஒரு பொண்ணு தெரியாத இடத்துக்கு போனால் என்ன பண்ணுவா ஆதரவும் யாரும் இல்லை அந்த பொண்ணு அப்படியே பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படியே ரோட்லேயே படுத்து தூங்கிட்டு அந்த மாதிரி தாங்க அவள் காலத்தை கழிச்சிட்ருக்கா ஏற்கனவே அவள் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிற இருந்தால் தெரியுமா ஒரு நேர மாத கர்ப்பிணியாகவும் மாறிடுறாங்க ஒரு நாள் நள்ளிரவு பார்த்திங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பிரசவ வலி ஏற்படுது அவளுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல வலியோடு ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிற அங்க போயிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு பிரசவ வலி இருக்கு அட்மிட் பண்ணிக்கோங்க சொல்லிட்டு அங்கே கீழே விழுறா அங்க இருக்க டாக்டர்ஸ் சொல்றாங்க உன் கூட யாரா இருக்காங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப இல்ல எனக்கு ஆதரவெல்லாம் யாரும் இல்லைங்கன்னு சொல்லும் போது உன் கூட யாருமே இல்ல உன்னை யாரு பாத்துப்பா யாரும் ஹாஸ்பிட்டல் பில் எல்லாம் பே பண்ண முடியும் சாரிம்மா நீங்க வந்து போயிடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை அந்த டாக்டரை வந்து அங்கிருந்து புறக்கணிச்சிடுறாங்க அங்க வந்து துரத்தி விட்டுறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல வலியோட அப்படியே கொஞ்ச தூரம் நடந்து போயிட்டே இருக்காங்க இல்லை ரொம்ப சோகமான சம்பவம் வழியில் போயிட்டு இருக்கும் போதே அந்த பொண்ணு மயங்கி கீழே விழுறா நன்றுவத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு பிரசவம் ஆகிடுது பட் ஆனால் எந்த சாமி செஞ்ச பொண்ணியமோ தெரில அந்த பொண்ணுக்கும் இந்த பிரச்சனை இல்லை அந்த குழந்தையும் நல்லபடியாக பிறக்குதுங்க இந்த சம்பவத்தை நண்டு ரோட்டில் ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் பார்க்குறாரு அவர் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில ஏன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நண்டு ரோட்டில் ஒரு கர்ப்பிணி பெண் விழுந்து அந்த பொண்ணுக்கு அங்கேயே வந்து பிரசவம் ஆகி ஒரு குழந்தை வேறு பிறந்திருக்கு அந்த தொப்புள் கொடியோடு இருக்குது அவர் பார்க்கும்போது என்னென்னே புரியலங்க அவர் உடனே அந்த பெண்ணை வந்து அரவணிக்கிறாரு தூக்கி ஆட்டோவில் உட்கார வச்சு உடனே பக்கத்தில் இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த பொண்ணை நல்லபடியாக கொண்டு போய் சேர்க்கிறாரு போலீஸ் அந்த பெண்மணி கிட்ட விசாரிக்கும் போது இந்த மாதிரி நடந்த சம்பவத்தை எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டா பட் இருந்தாலும் எனக்கு மறுபடியும் எங்கள் குடும்பத்துக்கு போகணும்லாம் பிடிக்கலங்க அவங்கள நான் ஏமாற்றிட்டு போயிட்டாங்க அதனால நான் தனிமையிலே வாழணும்னு நினைக்கிறேன் என்னை ஒரு நல்ல அறக்கட்டையிலே எங்கேயாவது என்னை ஒரு மூணு வேலை சாப்பாடு போகிற இடமா தங்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருந்தால் போதுங்க நான் ஏதாவது வீட்டு வேலை செஞ்சு அந்த குழந்தைய காப்பாற்றிப்பேன் சொல்லிட்டு அந்த பெண்மணியும் சொல்லியிருக்கா ஆட்டோ டிரைவர் அந்த பொண்ணை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் போலீஸ் இதை பற்றி விசாரிக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு நடந்ததை எல்லாத்தையுமே சொல்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் மறுபடியும் நான் பெட்ரோல் கிட்டே போய் சேரணும்னு ஆசை கிடையாதுங்க என்னை ஒரு நல்ல ஆசிரமத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துருங்க நான் அதை இப்போ குழந்தைய நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டா எனக்கு போதும் நிறையா வீட்டு வேலை செஞ்சாது என்